ሰላም ጤነን ስትልኝ ሰሜ ሚስተር ጋሽ አውባላለሁ ዛሬ ደግሞ ጀላቹ የቀረፉ ግሬድ 11 ፊዚክስ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዩኒት 4 ዳይናሚክስ ፓርት 41 በባለፈ በፓርት 40 ላይ ሪቪው ወይም ኢንድ ኦፍ ዩኒት ኳሽኑን የቻፕተር 4 ማለት የነው የመጀመሪያው ፓርት ልክላችሁ ነበር ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 ወይም ሁለተኛው ማለትም ያኛውን እስከ 16ኛው ጥያቄ ድረስ ሰርተናል አሁን 10 ጥያቄዎች ይቀራሉ 10ዎቹን ዛሬ አቀርብላችኋለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ ቪዲዮ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ኮንተንቱ ያው ኢንድ ኦፍ ዩኒት 4 ኳሽን ነው ፓርት 2 ነው እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ a state is the law of conservation of momentum ila 17ኛ ጥያቄ 16ኛን ጥያቄ በባለፈ ከዛ ድረስ ሰርቻለሁ እስከ 16 10 ጥያቄዎችን ዛሬ እንሰራለን state the law of conservation of momentum conservation of momentum ምንድነው የሚለው state that an isolated system the total momentum of two or more body act upon each remain constant ነው ይማለት momentum before collision is equal to momentum after collision ተመሳሳይናቸው ነው የሚለው law of conservation of momentum ይሄን ነው የሚለው ሁለተኛ ጥያቄ 18 compare the momentum of 78 kg footballer running at a speed of 8 meter per second to that of a hard kicked 0.4 kg soccer ball at a speed of 25 meter per second which one has larger momentum ጊብናችን ማስ ኦፍ ፉትቦላር 78 ኪሎ ግራም እንደዚሁ ቬሎሲቲ ኦፍ ፉትቦላሩ ወይም ሰውየው በ800 ሜትር በ ሰከንድ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው ማስ ኦፍ ሶከር ወይም ኳሷ 0.4 ኪሎ ግራም እና እንደዚሁ ቬሎሲቲ ኦፍ ሶከሩ 25 የኳሷ 25 ሜትር በ ሰከንድ ተሰጥቷል እንደሚታወቀው ሞመንተም ማለት ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው መጀመሪያ ላይ የብቻ የሁለቱን ምንሰራለን የፉትቦለሩን መጀመሪያ ስንሰራ 78 ኪሎ ግራም በ800 ሜትር በ ሰከንድ 624 ኪሎ ግራም ሜትር በ ሰከንድ ይመጣ የሶከር የኳሷን በሁለተኛ ደረጃ سنፈልግ ደግሞ 0.25 በ25 10 ኪሎ ግራም ነም ይሆነው ሶ 10 ኪሎ ግራም ሜትር በ ሰከንድ እና 624 ኪሎ ግራም ሜትር በ ሰከንድ የትኛው ይበልጣል ነው የሚለው ያው የሰውየው ይበልጣል ማለት ነው ምክንያቱም የሰውየው ክብደት ማሱ በጣም ሂጅ ነው ከፍተኛ ነው ከኳሷን አንግል ሲታይና ስለዚህ ሞመንተሙ ከፍተኛ የሚሆነው በሰውየው ላይ ነው ይሄን ይመስላል therefore the momentum of footballer is greater than momentum of soccer ball ማለት ነው 19ኛ does a large force always produce large impulse of an object than a smaller force does explain it እንግዲህ ኢምፐልስ ዲፔንድ የሚሆነው ኢምፐልስ ዲፔንድ የሚሆነው ፎርስ ላይ ብቻ አይደለም ያው ታይም ላይም ዲፔንድ ይሆናል ስለዚህ ዳዝ ላርጅ ፎርስ ኤልዌስ ፕሮዲውስ ላርጅ ኢምፐልስ ለሚለው ሁለጊዜ ግን ሁኔታ አይደለም ኖ ነው የሚሆነው መልሱ ኢምፐልስ ፎርስ ኢንተግሬትድ ኦቨር ታይም በታይሙም ዲፔንድ ይሆናል በፎርሱ ብቻ አይደለም ዛስ ዘ ሴም ሙልቲፕሊኬሽን ኢፍ ዘ ፎርስ ኢዝ ኮንስታንት ኤ ላርጅ ፎርስ አክቲንግ ኦቨር ሾርት ፒሪዮድ ኦፍ ታይም ትልቁ ፎርስ በትንሽ ጊዜና ትንሽ ፎርስ ደግሞ በብዙ ጊዜ ምናልባት ትንሽ ፎርስ በብዙ ጊዜ ወይም ሄድ ሎንግ ፒሪዮድ ኦፍ ታይም ኢምፐልሱ ሊበልጥ ስለሚችል መልሳችሁ ኖ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላው 20ኛ ጥያቄ ኢፍ ዘ ስፒድ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ኢዝ ዴብል by which factor is the momentum changed by what factor it is kinetic energy changed ila engidi speed u double now tebelanal momentum un nnaragagital le majemeria momentum endemitawoko mass times velocity no momentum qatatanya hone gnignet na yallo ka velocity ga massu ezi ho huletum ga conserved no altenekam massu indalle no ግን ቬሎሲቲ ላይ ነው ተኩራታችን ሶ ሞመንተም ላይ ስፒዱ ዴብል ሲሆን ሞመንተሙም ዴብል ነው የሚሆነው ግንኙነታቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ካይነቲክ ኢነርጂው ላይ ግን ካይነቲክ ኢነርጂው ላይ ደግሞ ቬሎሲቲ ስኩዌር ነው የሚሆነው 
እንደምታውቁት ፎርሙላ 1 ኦቨር 2 ማስት ቬሎሲቲ ስኩዌር ነው if the speed is double kinetic energy quadruple ነው የሚሆነው ወይም አራት ጥፍ ነው የሚሆነው ስፒዳችን ዴብል ሲሆን ካይነቲክ እነርጂ በአራት ጥፍ ይጨምራል ማለት ነው so what about kinetic energy ነበር የሚለይ kinetic energy ይሄን በዚህ መልኩ ነው እ ኸን አንደኛ ጥያቄ if two particles have equal kinetic energy are the momentum necessarily equal ila kinetic energy እኩል ነው ማለት momentum እኩል ነው ወይም እኩል ይሆናል ማለት አይደለም ስለዚህ if the particle can have equal momentum if they have the same mass so if two particles have the same kinetic energy they don't necessarily have the same momentum ilena kinetic energy acho tamasasalu malet momentum tamasasay yihonal malet indal hone mawq allebachu ayhonum no bachiru 22 tanya tiyaqi what is the momentum of 200 kg mass if it has kinetic energy of 1600 joule ila kinetic energy tesetswachual momentum momentum na kinetic energy ikul yihonallu bilen naw zi gam min saraw kinetic energy na momentum menu naw felgu milen what is the momentum 200 kg mass if it has kinetic energy wihen yihal ka hona 1600 ko hona momentumu min yihal yihonal namilaw momentum la masrat momentum in calculate la marek momentum is equal to p times v now momentum malet p is equal to momentum malet p is equal to mass times velocity now massu tesetonyal velocity gin al tesetonyal neger gin velocity yemagenybet lela menger tesetonyal usum kinetic energy now kinetic energy malet 1 over 2 mv square ነው ስለዚህ ከዚህ ላይ ቬሎሲቲው ማውጣት ይችላልလို့ 1600 kinetic energy 0.5 ማለት አንድ ሁለተኛ ነው ሲባዛ በ200 ኪሎግራም ሲባዛ v square ይበም ይሆንበት ጊዜ v square እኩል ይሆናል 16 v is equal to 4 meter per second በጣም ጥሩ kinetic energy መሰጠቱ ቬሎሲቲውን እንድፈልግ አስችሎኛል ስለሆነም ስለሆነም አሁን momentum መስራት ይችላልው momentum p is equal to mass times v ማለት ነው momentum p is equal to mass times v 200 kg ሲባዛ በ4 800 kg meter per second ከ23ኛ ጥያቄ by what factor must the speed of moving body change in order to double it is kinetic energy ይለኛል by what factor must be a speed ስፒዳችን በስንት ወይ በምን ያህል ይጨመር kinetic energy double እንዲሆን ነው የሚላችሁ እንደሚታወቀው ስፒድ እና kinetic energy ግንኙነታቸው ስኩዌር ነው አሁን አንድ በተጠቀሙ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ሁለቱን በተጠቀሙ አልፎ አራት ጥፍ ነው የሚሆንባችሁ ሶስቱን በተጠቀሙ ዘጠኝ ጥፍ ነው የሚሆነው ነገር ግን ሁለት ጥፍ ነው የተጠየቃችሁት kinetic energy ሁለት ጥፍ ስፒዱ በስንት መጨመር አለበት kinetic energy በሁለት እንዲጨምር kinetic energy በስንት ስፒዳችን በስንት ይጨምር kinetic energy ጥፍ እንዲሆን ነው ጥያቄው kinetic energy እንደሚታወቀው 1 over 2 mv square ነው ስለዚህ square ሆኖ ሁለት የሚሰጠኝ ቁጥር ይሄ square ሆኖ ሁለት የሚሰጠኝ ቁጥር ማፈልግ ነው square ሆኖ ወይም velocity square ሆኖ ሁለት የሚሰጠኝ መቼ ነው የሚለውን ማወቅ ነው the kinetic energy of the body double እንዲሆን by what factor the speed increase ነው ስፒዱ በስንት ፐርሰንት ወይም በስንት እጥፍ ይሁን በስንት እናርገው ወይም ፋክተሩ ምን ይሁን ነው increased by square root of 2 ፋክተራችን ስፒዳችን በ radical 2 መጨመር አለበት የሚለው መልሳቸው ነው የነን ስኩዌር በመታረጉበት ጊዜ ስንት ይመጣል ሁለት ነው የሚመጣው ስለዚህ kinetic energy ውን ደብል አረጋችሁት ማለት ነው። በዚህ ፋክተሩ square root of 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። square root of 2 ሃራተኛ ጥያቄ suppose that you push on 30 kg box as shown in the figure with a constant force of 120 newton through a distance of 0.8 meter and that the average opposing friction force is 5 newton 
እዚጋ suppose you push 30 kg box ምስል አለ ከታች 30 kg object push ለማድረግ 120 newton ያስፈልጋል with a constant force of 120 through the distance of 0.8 meter and that average opposing friction force is 5 newton friction force 5 newton አለ applied force 120 newton አለ ኦብጀክቱ ሙቭ ያደረገው ደግሞ 0.8 አለ ይገብናችን ላይ ማለት ነው እ ኤ ላይ ምን እንደሚጠይቀው ካልኩሌት ኔትወርክ ዳን ወርክ ዳን እንደሚታወቀው ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው ወርክ ኢዝ ኢኩዋል ቱ ፎርስ ታይም ዲስፕሌስመንት የትኛው ፎርስ ሰነል ደግሞ ፎርሳችን መጀመሪያ አፕላይድ ፎርሱን እንፈልጋለን ዘ ፎርስ ኤንድ ዲ ማለት ደግሞ ፎርስ አፕላይድ ፎርስ ነው ዲ ማለት ደግሞ ዲስታንስ ሙድ ነው ስለሆነ work done by applied force is equal to 120 newton ba 0.8 meter 96 joule imatal mu beminaregbe gize degmo resist emiyaregen lela force alla friction force amakaynet 5 newton alla the work done against friction malet 5 newton ba 0.8 meter bemiyonbe gize work done alla work done by friction negative no ይሄን አስተምር ያለው ቃድሚ work done by friction negative ነው እ a ላይ ምንድነው አርጉ የሚለው calculate network done ነው network done ነው the network done on the package ምን ይሆናል ማለት ነው 92 the box of the package 0. i mean 92.0 joule ይመጣል ይቀናነሳል በ friction force work done negative ስለሆነ ማለት ነው እ b ላይ ደግሞ ምንድነው የሚጠይቀኝ ካላይታችሁት ከሆነ b solve the same problem as part a this time the work done by each force that contribute to the net force net force ነው የሚጠይቀኝ work net is equal to force net ሲባዛ በዚህ ዲስፕሌስመንት ነው work net አቹ 92 መጥቷል force netው አይታው force net ማለት ደግሞ applied force minus friction force ነው በሱን መቀነስ ትችላላችሁ ሲባዛ በ0.8 ነው 92.8ኛ ማለት ነው ይህ ማለት 115 ኒውታን ከላይ እንዳለ መቀነስም ትችል ይቻላል 120 ኒውታን አፕላይድ ፎርስ አለ ኦፖዝ የሚያደርገን ደግሞ ሌላ 5 ኒውታን ሬዚስታንስ ፎርስ ወይም ፍሪክሽን አለ 120 ሲቀነስ 5 115 ይመጣል ሌላው ሶስተኛ ላይ የሚጠይቀው ወርክ ኢነርጂ ቴረም ካወርክ ኢነርጂ ቴረም ላይ በመነሳት work energy theorem ላይ በመነሳት ስፒዱን ዲተርማይን አድርጉ ነው የሚለው work energy theorem ምን እንደሆነ የሚለው አስተምራያችኋለሁ ከዚህ ቀደም work energy theorem kinetic energy is equal to work done ነው የሚለው kinetic energy ከ work done ጋር kinetic energy ማለት 1 over to mv square is equal to net work done 0.5 ሲባዛ በ30 ሲባዛ v square 0.5 ማለት አንድ ሁለተኛ ነው 30 ማሱ ነው ሲባዛ በ b square is equal to 92 ነው የሚመጣ 92 ሲካፈል 15 6.1 ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መጨረሻ ስፒዳችን 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ስፒዱን ነበር ዲተርማይን አድርጉ ያለው ከወርቂ ኢነርጂ ቴረም በመነሳት ማለት ነው ወርቂ ኢነርጂ ቴረም ካይነቲክ ኢነርጂ ከወርክ ደንጋ አኩል ነው የሚለው ህግ ነው ሌላው 25ኛ ጥያቄ explain why it is easier to climb a mountain on zigzag paths rather than one straight up the side is your increase in gravitational potential energy the same in both cases ይላል ወደ ተራራ ወይ ወደ ከፍተኛ ቦታ سنወጣ ቀጥ ብሎ ከመውጣት ይልቅ ዚግዛግ መሄድ የተሻለ ነው ይሄ ይታወቃል እናንተ ሞክራችሁ ሊሆን ይችላል ብዙን ጊዜ መንገር ስንሄድ በተለይ ቁልቁለታማ ወይም ዳገታማ በሚሆኑበት ጊዜ ዚግዛግ እንጠቀማለን ለምን እንደሆነ ዚግዛጉ እንጠቀማው ዚግዛግ በመንጠቀም ጊዜ ግን መንገዱን ያረዘም ነው ነው ማወቅ አለብን ዚግዛግ ስንጠቀም መንገዱ ይረዘመ ነው ነገር ግን ፎርሱ ፎርሱ ደግሞ እየቀነሰልን ነው አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ደግሞ እየቀነሰልን ነው ምንድነው የሚላችሁ it is easier to climb a mountain on zigzag paths because for the zigzag paths we are traveling longer paths and less force 
ሩቅ መንገድ እንሄዳለን ነገር ግን የምናወጣው ፍርስ ትንሽ ነው is needed for moving up when climb straight up በቀጥታ ወደ ላይ ካመውጣት ልክ በቀጥታ ወደ ላይ የምንወጣበት ፎርስ እና ዚግዛግ የምንሄድበት ፎርስ አንድ አይደለም ዘ ሾርተስት ነገር ግን ቀጥ ብለን ብንወጣ ስትሬት አፕ ወደ ላይ ብንወጣ ዲስታንስ ውስጥ ሾርት ነው የሚሆነው ዲስታንስ ይቀንስልናል ግን ደግሞ ፎርሱ ይጨምርብናል ሶ ዘ ግራቪቴሽናል ፑል ፎርስ ኢች ስቴፕ ኢዝ ሞር ዛን ኢን ዘ ሎንገር ፓዝ ይላል መልሳቹ ይሄ ከታች የጻፍ ሁላችሁ ነው it is easier to climb the mountain zigzag pass because of the zigzag pass we are traveling longer pass and less force is needed for moving up when we climb straight upward cover the shortest distance and the gravitational pull force ko kafetenya no malatno pull yaregal for each step is more than the longer pass malen so mecharasha mindinem ihono zi lay ruq menged መሄድ ይሻላል ከፍተኛ የሆነ ኃይል ከመውጣት ዲስታንስ ሆነ ሩቅ ቦታ በመሄድ የተሻለ ነው የሚለውን ማወቅ አለብን ማለት ነው ይሄንን ለተለት ላይ እኮ ተግባራዊ እናደርጋለን ግን ከፊዚክስ አንግል ልብ ብለን አናቀም የሚለውን ነው እንጂ ያው አቀበቁ ቁልቁለት ሳንወጣ አናድግምና በሆነ ጊዜም ቢሆን ያው አጋጥሞናል ስለዚህ ትልቅ የሆነ ፎርስ አውጥተን አጭር ዲስታንስ ከመሄድ ትንሽ የሆነ ፎርስ አውጥተን ረጅም መንገድ መሄዱ የተሻለ ነው ማለት ነው 26ኛ 3 ኦብጀክትስ አር ሎኬትድ ኢን ኮኦርዲኔት ሲስተም ከታች ተቀምጣውላችኋል ሴንተር ኦፍ ማስ ነው ፋይንድ ዘ ሴንተር ኦፍ ማስ ይላችኋል ማስ 1 ማስ 2 ማስ 3 ሶስቱም ተቀምጠዋል ከሴንተሩ ያላችሁ ርቀት ደግሞ የሶስቱም እንደዛው ተቀምጦላችኋል ሶ እዚጋ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ 1 ኤክስ 1 ፕላስ ማስ 2 ኤክስ 2 እንደዚሁም ይሄን ፎርሙላ ከዚህ ቀደም አሳይቻችኋለሁ ማስ 1 ኤክስ 1 ፕላስ ማስ 2 ኤክስ 2 ፕላስ ማስ 3 ኤክስ 3 አፕ ቱ ማስ ኤን ኤክስ ኤን እንደ ማሱ ሁኔታና ርቀት ማለት ነው ሌላው ከታች ደግሞ ሁሉንም sum of mass-un industrial and center of mass-un sinfelik majemeriya determine maareg yallebachu zi bota lay be x lay bicha no center of mass minfelgo wede way yellenim so yihenen mawaq allebachu huletenya lela mawaq yallebin neger zi bota lay mass-tu weyim huletenyaw mass center lay ne yallo weyinim x y plane lay ne yallo selezi ዲስታንሳችን 0 ሜትር እንደሆነ ልብ ማለት አለባችሁ ጊቨኑ ላይ ከላይ አውጥቻላችኋለሁ x1 0.5 ሜትር ነው ርቀቱ x2 ሴንተሩ ላይ ስላለ 0 0 ላይ ኦርዲኔቱ ላይ ኮርዲኔቱ ላይ ስላለ 0 ሜትር ነው x3 1 ሜትር ነው ሶ ይሄንን እንተካለን አምስት ይባዛ በ0.5 ማስ 15 ነው ማስ ርቀቱ 0.5 ሜትር ነው ሲደመር ሁለት ኪሎግራም በ0 ሜትር ኦሪጅን ላይ ስላልና ሲደመር አራስ ይባዛ በአንድ ሲካፈል ለሁሉም ማስ ዲመር 0.5 ሜትር አካባቢ ላይ ይሆናል ማለት ነው የነዚህ ሁሉ ሴንተራቸው 0.5 ይሆናል ማለት ነው 0.5 ማለት እዚህ አካባቢ ማለት ነው 26ቱም ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው ሁሉንም ሰራሃቸው ማለት ነው እናንተም ያላችሁን ሐሳብ እዛው ላይ መጨመር ትችላላችሁ እኔ እኔ ሰራሁት ብቻ ሙሉ ነው ማለት አይደለም እናንተም የራሳችሁን ሐሳብ እዛ ላይ መጨመር ትችላላችሁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው አዲስ ምዕራፍ አዲስ ራስ ላይ እንገናኛለን ለዛሬው ቴንክዩ